हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाउ टू फाइंड दिस एंड दैट इज अ वेरी वेरी नाइस ट्रीक आई एम गोइंग टू से यू एंड वी विल डिस्कस हेयर इट विल बी फन बहुत मज़ा आएगा बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ओके okay, तो एम में बहुत बार आता है जैसे पूछ लेंगे कि भाई पी सी एल फाई जो है तो पी सी एल फाई का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका शेप क्या है तो आप हमें पता है पी सी एल फाई का हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी है ओके okay, एंड उसका शेप क्या है कि भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो ये कैसे पता चला तो उसके लिए एक ट्रीक है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो तो हाइब्रिडाइजेशन हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं एक है ट्रिक बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं एंड दूसरा अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर बना के भी हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं दोनों तरीके से बता दूंगा बहुत मज़ेदार है चलो बात करते हैं तो पहले हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूँ फिर शेप समझेंगे और फिर लोन पेर बॉन्ड पेर समझने के बाद फिर से अगेन शेप समझेंगे चलिए तो बात करते हैं तो पहले भाई हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के पहले हमें नंबर ऑफ ग्रुप पता होना चाहिए तो नंबर ऑफ ग्रुप कैसे पता चलेगा तो आपको ये बहुत बच्चों थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ ग्रुप इफ नंबर ऑफ ग्रुप इज टू हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी एंड जोमेट्री नॉट शेप जोमेट्री विल बी लीनियर इफ नंबर ऑफ ग्रुप इज थ्री देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी टू एंड जोमेट्री विल बी ट्राइंगुलर प्लेनर इफ इट इज फोर एस पी थ्री टेट्राहाइड्रल इफ इट इज फाइव एस पी थ्री डी टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इफ इट इज सिक्स एस पी थ्री डी टू ऑक्टाहाइड्रल इफ इट इज सेवन एस पी थ्री डी थ्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल तो आपको करना क्या है आपको खाली ये नंबर ऑफ ग्रुप याद रखना है बाकी सब मेरे पे छोड़ दो ओके चलो स्टार्ट करते हैं ओके चलो तो अभी पहला कंपाउंड लेते हैं हम ले लो के हमारे पास सी एच फोर है तो सी एच फोर का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो बच्चों मैं आपको खाली नंबर ऑफ ग्रुप कैसे फाइंड करना है वो सिखा दूंगा नंबर ऑफ ग्रुप से आप आपने याद रखा हुआ ही है अगर नंबर ऑफ ग्रुप थ्री आता है तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा और जोमेट्री भी पता चल जाएगी चलो एक बार फिर से देखते हैं तो भाई सी एच फोर है तो ये टेक्निक ध्यान से समझ लेना पहले तो ये बताओ बच्चों कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है आप सभी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है सब आता है ओके तो अभी कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार आपको पता है एटॉमिक नंबर छः होता है दो चार तो भाई चार इलेक्ट्रॉन मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस ऐड करना है हमें जितने भी एलिमेंट हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है वन तो उसका भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा वन इधर चार हाइड्रोजन है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए चार इस सब का टोटल करोगे आंसर क्या आ रहा है आठ तो आप समझ लो इफ योर टोटल इज एट और लेस देन एट वी विल डिवाइड इट विद द टू अगर ये टोटल आठ से ज्यादा है तो हम एट से डिवाइड करेंगे या तो आठ है या तो आठ से कम है तो हम टू से डिवाइड करेंगे चलो तो भाई टू से डिवाइड कर देते हैं तो टू फोर जा एट तो बच्चों आ गया हमारा क्या इसके लिए नंबर ऑफ ग्रुप आया फोर तो अभी हमें फोर के लिए हैबिडाइशन क्या होगा एस पी थ्री एन इसका जोमेट्री क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रल हो जाएगा क्लियर तो इसके लिए हमें पता चल गया कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री सेकेंड बात करते हैं एन एच थ्री की क्लियर तो एन एच थ्री के अंदर दोनों दो एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तो भाई नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है फाइव आपको पता है एक ही नाइट्रोजन है हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तीन है तो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट अगेन एट आया तो किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों टू से तो टू फोर सा इट मीन्स इस दर भी नंबर ऑफ ग्रुप फोर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया एस पी थ्री आ गया चलो दूसरी बात करते हैं बी सी एल टू तो अभी बी सी एल टू है तो बैरिलियम क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दो तो टू प्लस क्लोरिन भाई ऑल सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन तो सेव वन क्लोरिन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन हाउ मेनी क्लोरिन आते हैं टू तो सेवन टू जा फोर्टीन तो 14 प्लस टू सिक्सटीन तो भाई आई टोल्ड यू कि भाई जब टोटल 8 से ज़्यादा होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे तो चलो भाई 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 8 टू ज़ा सिक्सटीन में नंबर ऑफ ग्रुप दोस्तों आया हमारा 2 तो 
तो नंबर ऑफ ग्रुप टू है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एस हमें पता है तो भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर क्लियर अभी फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं क्लियर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये फोर्थ के सर अगर अगर कोई रिमाइंडर आया पॉइंट में आया फ्रैक्शन में आंसर आया तो क्या करेंगे बहुत सारे डाउट रहे होंगे आपके दिमाग में चलो उसको क्लियर कर दें अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा बच्चों तो ये पहले आप ये क्लियर कर दो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पी सी एल थ्री ओके तो पी सी एल थ्री है तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पाँच क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेवन सेवन थ्री सा क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन प्लस फाइव कितना आया ट्वेंटी सिक्स तो हम इसको एट से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है आप कहाँ तक नज़दीक तक जा सकते हो एट के टेबल में तो भाई एट थ्री सा ट्वेंटी फोर तक आप पहुँच गए क्लियर ओके रिमाइंडर कितना बचा दो जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको दो से डिवाइड करेंगे ओके तो इधर रिमाइंडर कितना बचा दो तो टू डिवाइड बाई टू इट विल बी वन जो भी आंसर आता है इसको इसमें ऐड कर दो तो इसमें ऐड कर दिया तो हमें आंसर क्या मिला फोर तो फोर आ गया भाई नंबर ऑफ ग्रुप तो हमारा आंसर आएगा एस पी थ्री इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री फिर से फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए एस एफ फोर तो इसमें भी एस एफ फोर है तो सल्फर सिक्सटीन ग्रुप तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन छः फ्लोरिन सेवनटीन ग्रुप तो सात सेवन फोर सा ट्वेंटी एट ओके तो अभी आप चलो ऐड कर दो फटाफट ट्वेंटी एट और सिक्स कितने होंगे थर्टी फोर होंगे अभी अगर एट से ही डिवाइड करना पड़ेगा टोटल आठ से ज़्यादा है तो इधर नज़दीक कहाँ तक जा सकते हो तो एट फोर सा थर्टी टू रिमाइंडर कितना बचा दो दो को दो से डिवाइड करेंगे आया क्या वन उसको इसमें ऐड करेंगे फोर प्लस वन फाइव ओके तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल जाएगा आराम से वो क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी हो जाएगा फाइव मीन्स क्या रहता है एस पी थ्री डी क्लियर ओके है बहुत आसान बच्चों ओके okay, तो ये समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ओके तो अब मैंने इसके लिए रूल्स भी लिखे हैं तो आप प्लीज़ उसके नोट्स बना दो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ तो वी फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट एंड डू समेशन ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नो इफ योर टोटल इज एट और लेस देन एट देन डिवाइड इट विथ टू If your total is more than एट then divide it with एट Now if reminder is there, then divide reminder with टू and add that answer to the main number. Is it clear? तो so by this you can easily find out the number of group. Okay बच्चों तो notes बनाते रहना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोट्स बनाते रहना क्लियर ओके लिख लिया अभी हम बात करते हैं शेप की तो क्या भाई हमने हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड कर दिया कि भाई सी एच फोर का हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री हमें ज्योमेट्री भी पता चल गई कि भाई ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होगा एस पी आया तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा लीनियर होगा एस पी थ्री डी आया तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो शेप क्या रहेगा तो स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वी एस सी पी आर प्रिंसिपल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन इन दैट वी हैव डिस्कस दैट इफ द लोन पैर विल कम There will be a change in the geometry, so that's why they all will have the different shape, different shape due to the presence of lone pair. तो उसके लिए पहले हम सीखेंगे lone pair और bound pair कैसे find करते हैं वो. तो एकदम आसान है बच्चों. तो मैं इसी में से आपको सिखा रहा हूँ lone pair, bound pair कैसे find करते हैं. तो CH4 है. ये same example है. तो आपको यहाँ तक तो same ही करना है भाई. Answer लाना आपको आता है. Answer क्या आया? हमारा four आया. Then after that to find out the lone pair and bond pair, what you have to do is that कि भाई here central element is what carbon, so you have to see with the carbon how many other elements are attached. Four elements are attached. Our answer is also four. It means here zero lone pair is there, and you can say that four bonding pair is there. तो बच्चों मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जिसमें लोन पैर नहीं है उसमें ज्योमेट्री ही उसका शेप होगा ये ज्योमेट्री ही उसका शेप हो जाएगा किस में भाई जिसमें कोई लोन पैर नहीं है तो इधर हमने देखा सी एच फोर के अंदर फोर आया और कोई लोन पैर नहीं है तो भाई टेट्राहेड्रल उसका शेप हो जाएगा क्लियर ओके अंडरस्टूड समझ में आ गया तो क्या सर अगर लोन पैर है तो शेप कौन सा कौन सा चेंज हो जाएगा 
तो उसको उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ भाई क्या चेंज हो जाएगा ओके तो ये देखिए अगर दो बॉन्डिंग पैर है और एक लोन पैर है तो शेप क्या हो जाएगा हमारा बैंड अगर तीन बॉन्डिंग और एक लोन पैर है तो शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल अगर टू बॉन्डिंग टू लोन पैर है तो शेप हो जाएगा बैंड फोर एंड वन तो सी सो थ्री एंड टू तो टी शेप फाइव एंड वन तो स्क्वायर पिरामिडल एंड फोर एंड टू तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपको ये पता है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा चलो अभी कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके अंदर उसका पर्टिकुलर शेप फाइंड करते हैं लोन पैर बॉन्ड पैर के साथ चलो फर्स्ट कंपाउंड अभी मैं लेता हूँ सी एल एफ थ्री ओके जैसे सी एल एफ थ्री दिया हमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही फाइंड करना है सी एल कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सेवनटीन तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेवन एंड इधर भी फ्लोरिन भी सेवनटीन ग्रुप तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो भाई टोटल करेंगे आएगा ट्वेंटी एट डिवाइड करेंगे एट से कहाँ तक जा सकते हैं एट थ्री जा ट्वेंटी फोर कितना रिमाइंडर बचता है फोर जितना भी रिमाइंडर बचता है टू से डिवाइड करो क्लियर तो फोर डिवाइड बाई टू क्या आंसर आ रहा है टू तो थ्री प्लस टू इज इक्वल टू आंसर क्या आया फाइव तो भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया एस पी थ्री डी आया अभी आंसर आ रहा है फाइव इधर सेंट्रल एलिमेंट कौन है पता कर दो जल्दी तो भाई सी एल हमारा सेंट्रल एलिमेंट है सेंट्रल एलिमेंट के साथ कितने अदर एलिमेंट अटैच है तीन एलिमेंट अटैच है इधर अटैच कितने होने चाहिए फाइव तो मैं कह सकता हूँ इधर बॉन्डिंग पैर जो है तो बॉन्डिंग पैर मेरी तीन होगी एंड लोन पैर जो है लोन पैर मेरी दो होगी क्योंकि पांच होने चाहिए तो तीन बॉन्डिंग है तो दो क्या हो जाएगा लोन पैर तो आप कह सकते हो तीन बॉन्डिंग और दो लोन पैर भाई ये रहा तीन बॉन्डिंग दो लोन पैर तो इसका शेप क्या होने वाला है टी शेप तो भाई हमें शेप भी पता चल गया कि भाई इसका शेप होगा टी शेप ऐसे बच्चों कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो आप आराम से फाइंड कर सकते हो चलो देखते हैं एक्स सी एफ फोर तो आपको कोई भी कंपाउंड रटना नहीं पड़ेगा एक्स सी एफ फोर की बात करते हैं तो एक्स सी एफ फोर में जेनॉन जेनॉन कौन से ग्रुप का एटीन तो भाई आठ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरिन तो सेवन फोर सा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट प्लस एट करने जाएंगे तो आएगा थर्टी सिक्स तो 36 को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आया क्या 8 फोर सा थर्टी टू रिमाइंडर कितना बचा चार तो इसमें भी दो से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा दो तो इसके लिए अभी आया नंबर ऑफ ग्रुप आया सिक्स अभी आपको पता है नंबर ऑफ ग्रुप सिक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री डी टू होगा इज इट क्लियर अभी आंसर आया सिक्स इसके साथ देखो जेन ऑन सेंट्रल एलिमेंट उसके साथ दूसरे कितने एलिमेंट अटैच है चार तो भाई मैं कह सकता हूँ कि इधर बॉन्डिंग पैर मेरी क्या होगी चार और लोन पैर कितनी होने वाली है बच्चों दो तो बॉन्ड पैर फोर एंड दो तो आंसर इसका शेप क्या होने वाला है स्क्वायर प्लेनर इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर ऐसे कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर आप लोन पैर पता कर सकते हो उसके अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो उसका शेप भी पता कर सकते हो खाली ये दो जो मैंने बताया नंबर ऑफ ग्रुप का एंड ये बॉन्डिंग पैर लोन पैर का अगर ये दोनों टेबल आपने याद रख ली है तो ये ट्रिक से सब कुछ आसान हो जाएगा तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं जो ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है आई एफ सेवन ओके तो आई एफ सेवन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऐसा पूछा था तो आयोडीन तो उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेवन एंड ये भी क्या होगा फ्लोरिन भी सेवन तो सेवन सेवन सा ओके तो टोटल आएगा फिफ्टी तो एट तो एट से डिवाइड करते हैं तो आ गया भाई सेवन तो सेवन आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री डी थ्री होगा बच्चों क्या होगा एस पी थ्री डी थ्री अभी आप देखो सेवन आंसर आ रहा है इसके अंदर भी क्या है भाई सेंट्रल एलिमेंट आयोडीन है ओके तो भाई सेवन आंसर आ रहा है हमारा इसके अंदर सेवन आंसर एंड मेन कह सकते हो कि सेंट्रल एलिमेंट के साथ दूसरे कितने एलिमेंट अटैच है सेवन अटैच है तो हमें पता है कि भाई कोई लोन पैर नहीं है इसके अंदर तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी थ्री एंड लोन पैर नहीं है तो इसकी जो भी जोमेट्री है वो ही इसका शेप होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल और उसे डिस्टोटेड ऑक्टाइडल भी बोलते हैं ओके तो उसे डिस्टोटेड ऑक्टाइडल भी कह सकते हैं क्योंकि इधर आप कह सकते हो कि बॉन्डिंग पैर कितनी आएगी सेवन एंड लोन पैर कितनी आएगी हमारा जीरो आएगा क्लियर समझ में आ गया है ना मज़ेदार ट्रिक ओके तो ये तो हो गई ट्रिक की बात अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर से कैसे हैबिटाइशन फाइंड करते हैं चलिए आ जाइए तो इसमें भी मैं तुम्हें नंबर ऑफ ग्रुप कैसे फाइंड करना है दिखा दूंगा जैसे ऐसा कंपाउंड दिया है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो बना लो इसका स्ट्रक्चर सी ट्रिपल बॉन्ड सी इधर एच इधर एच हमको पूछा है कि भाई ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ 
तो आपको क्या करना है ये कार्बन आप देखो ये कार्बन दूसरे कितने एलिमेंट के साथ अटैच है तो एक साइड भाई हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन दो एलिमेंट के साथ अटैच है इसके साथ कोई लोन पेयर है कि नहीं तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से सीख लेना तो नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हो कि भाई एलिमेंट इट मीन जितने एलिमेंट जिसके साथ हमारा एलिमेंट अटैच है एंड प्लस लोन पेयर तो बच्चों ये ध्यान रखना लोन पेयर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए रेजोनेंस नहीं होना चाहिए इट मीन्स लोन पेयर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए उसी लोन पेयर को हम कंसिडर करेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप जो है आप ऐसे फाइंड कर सकते हो जितने एलिमेंट वो एलिमेंट के साथ अटैच है वो प्लस लोन पेयर तो भाई कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है इसके साथ दो एलिमेंट अटैच है तो इधर एलिमेंट कितने अटैच है दो लोन पेयर जीरो तो उसका नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो गया दोस्तों दो तो हमें पता है नंबर ऑफ ग्रुप दो होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा एस इसके लिए भी इधर एक एलिमेंट इधर दूसरा एलिमेंट दो एलिमेंट अटैच है इसके पास लोन पेयर है नहीं तो टू प्लस जीरो क्या आने वाला है टू तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या होगा एस समझ में आ गया क्लियर फिर जैसे बात करते हैं एन की तो एन एच एच स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहली बात ये ये आ गया अभी इसके ऊपर लोन पेयर तो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो हमें तो हमें देखना पड़ेगा नाइट्रोजन के साथ कितने अदर एलिमेंट अटैच है एक एच ये भी एच ये भी एच कितने एलिमेंट हो गए भाई तीन एलिमेंट अभी ये बताओ लोन पेयर है यस ये लोन पेयर को कहीं शिफ्ट कर सकते हो नहीं कर सकते क्लियर तो थ्री क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है लोन पेयर के साथ तो थ्री प्लस लोन पेयर को भी नंबर ऑफ ग्रुप में कंसिडर करेंगे वन तो आया क्या भाई फोर फोर नंबर ऑफ ग्रुप आया हमारा एडवर्टाइजेशन क्या हो गया एस पी है एकदम आसान चलो एक दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ बहुत ही ईजी है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री चलो इसमें ये कार्बन और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड करना है तो पहले ये कार्बन देखते हैं इसके साथ कितने एलिमेंट अटैच है दोस्तों एक दो तीन और चार तो इसके पास कोई भी नंबर ऑफ लोन पेयर है नहीं तो फोर प्लस जीरो क्या आएगा फोर इट मीन्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये कार्बन है कितने एलिमेंट के साथ अटैच है एक दो तीन कोई लोन पेयर नहीं तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या आएगा थ्री थ्री मीन्स क्या हो गया एस पी टू कोई भी कंपाउंड का आप फाइंड कर सकते हो ठीक है समझ में आ गया ओके okay, एकदम आसान है तो फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने ये सेशन में सीखा तो ये सेशन में हमने हाइब्रिडाइजेशन सीखा भाई ट्रिक से भी सीखा स्ट्रक्चर से भी सीखा क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे टोटल एट है एट से कम है तो क्या करेंगे तो टू से डिवाइड करेंगे अगर एट से ज़्यादा है तो एट से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर बचता है उसको टू से डिवाइड करके उसमें ऐड कर देंगे एंड खाली याद क्या रखना है आपको नंबर ऑफ ग्रुप जोमेट्री अभी एक बात इम्पॉर्टेंट कि जोमेट्री ही शेप कब रहेगा जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तब जोमेट्री उसका क्या होगा शेप होगा हमने फिर देखा कि अभी अगर बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर है तो शेप क्या रहता है क्लियर एंड उसके हिसाब से हमने बहुत सारे कंपाउंड के शेप भी फाइंड किए क्लियर ओके एंड बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं तो हमने ये भी देखा कि भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से आराम से भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते तो बच्चों डन अभी होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना थैंक यू एंड प्लीज़ कमेंट करते रहना मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ उसके बारे में थैंक यू